¿Sabías que existen investigadores que tienen los conocimientos para alterar genéticamente diferentes organismos? Y con esto, podría ser posible crear super personas, super plantas, super animales resistentes a diferentes enfermedades. Pero, ¿será tan bueno usar esta tecnología en una época que aún no se ha desarrollado en su totalidad y no se logra comprender del todo? Aún queda mucho por aprender sobre este tipo de procedimientos, ya que si no se piensan bien, pueden tener graves consecuencias. Hola, bienvenidos a Ana Black, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Se ve extraño el reflejo de la luz de los lentes, por eso grabo sin lentes. Eh, bien, eh, noticias. Está publicada la banda sonora de Ana Black, porque yo me preocupo por su salud mental, así que es... Un algo similar al heavy metal aunque es más electrónico y más plano porque he pensado para hacer música de fondo así que ahí es, es que la quieran escuchar y bueno hoy vamos a hablar sobre la técnica de edición genética CRI SPR conocida por los hispanohablantes como CRISPR porque yo sé que hay gente que ve los videos con subtítulos y no hablan español los hispanohablantes lo entienden CRISPR Cas9 pero es CRISPR Cas9 bien, primero, eh, ¿qué significa? la sigla la sigla significa Cluster Regularly in the Space of Short Palindromic Repeats o eh, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas mientras que Cas9 se refiere o Cas9 se refiere a una proteína pero también es una sigla que quiere decir CRISPR Associated System o sistema asociado a CRISPR bien tal como lo indica su nombre partimos primero por lo que es CRISPR son repeticiones palindrómicas un palíndromo es algo que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. No sé, por ejemplo, para que la gente que no habla español también me entiendan. LOL. LOL se lee igual de los dos lados. Ahora imaginen eso, pero con una secuencia genética. Que sea lo mismo leyéndolo hacia la de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En español hay varias, pero si digo alguna otra puedo confundir a que no hablan español. Así que, pero creo que con LOL se entiende una secuencia L o L, que se lee igual hacia ambos lados. Bien, entonces tenemos claro que CRISPR se refiere a estas secuencias esta de repetición que están agrupadas e eh, interespaciadas, mientras que eh, Cas9 es una enzima. Esta enzima se genera al tener una célula cualquiera siendo atacada por un virus. Esta enzima lo que hace es tener el poder como de guardar la información, entonces si es que la célula sobrevive y vuelve a ser atacada, puede eh, aislar este virus, lo, como que lo corta, como puedo usar una analogía como a una tijera. Entonces así eh, el virus no puede volver a infectar esta célula porque ya está la información guardada. Esta tecnología se conoce desde el año 1987 al observar a la bacteria Streptococcus piógenes defendiéndose de un virus usando este tipo de mecanismo, que es lo que pasa más tarde. Bien, como todos los fenómenos se empieza a entender un poco más. Entonces, por ejemplo, se puede nombrar a científicos como las doctoras Jennifer Douna y Emmanuel Carpentier como siempre, no sé si se pronuncia así, así que va a estar escrito que logran como eh, descifrar estas secuencias las palindrómicas, las espaciadoras y una secuencia líder que es como el inicio de esto bien, entonces todo este conjunto de secuencias es lo que se llama CRISPR ¿Y qué es lo que pasa aquí con el Cas9? Que es lo que yo había nombrado, que, que es la enzima que puede guardar esta información. Bien, lo que pasa es que se puede obtener el ADN, no, el ARN del, de un virus y guardarlo a propósito. 
Entonces uno puede dañar estas secuencias de ADN en la célula y la célula tiende a reparar el daño. Y lo que pasa es que al momento de reparar el daño se manipula con la información que está guardada en Cas9. Y con esto pueden crear células inmunes a muchas enfermedades víricas y hacer otras modificaciones. ¡Wow! ¡Qué maravilla de tecnología! Pero no es tan así. Hasta el momento CRISPR es algo experimental. ¿Qué quiere decir esto? Las secuencias de ADN tienen una infinidad de, de mezclas que pueden llegar a tener. No, si es que recuerdan las cuatro bases, adenina, tiamina, guanina, calcitocina, bueno, y el uracilo en el caso del ARN, es una infinidad de combinaciones. Entonces, claro, puede modificar alguna parte, pero puede que eso no modifique todo lo que haya que modificar para tener el objetivo que se pretende. Entonces, es una tecnología muy prometedora, aún es experimental, así que... No se aconseja, por ejemplo, el uso en animales o humanos, al menos que... Bueno, en humanos no todavía, pero en animales podría ser, o en plantas. Si es que esto está muy, muy, muy controlado por lo mismo, porque es un trabajo difícil, aunque el principio básico ya se conoce con lo que es el Cas9. En resumen, CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética que toma información de virus para modificar células y con esto crear inmunidad a diferentes enfermedades, pero es una tecnología aún en desarrollo y no se puede aplicar en humanos. Eso es lo que les quería traer hoy. Como siempre hay un mini artículo escrito con las referencias, ahora eh, el clásico en este canal, el chiste del siglo XIX. Así que vamos con el chiste. Es del libro El Tesoro de los Chistes de 1847. Todavía no sacaba el libro, no sé qué voy a hacer cuando sacaba este libro. Bueno, no, encontré uno que se llama El Nuevo Tesoro de los Chistes, así que si es que este libro se acaba, <risa> vamos a tener más chistes del siglo XIX. Dos cónsules, entre los cuales estaba sentado Calígula, vieron que este soltó de pronto una carcajada y preguntándole la razón de la risa contestó el monstruo Me río de pensar que si me diese la gana de mandaros a matar, no vivirías media hora. Qué chiste tan cruel. Chao. <risa>